हेलो दोस्तों डेली ईआरपी नाइन लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आज जिस ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे वो है करंट एसेट्स तो दोस्तों करंट एसेट्स के अंडर में आता है छह सात ग्रुप जो कि है बैंक अकाउंट्स और उसके बाद में आता है कैश इन हैंड और उसके बाद में आता है लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट और उसके बाद में आता है डिपोजिट्स और उसके बाद में आता है स्टॉक इन हैंड और उसके बाद में आता है सैंडी डेटोट्स तो दोस्तों इन ग्रुप्स को समझने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आप सभी का स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे दोस्तों मैं जहर ज्योति विश्वास तो आज जिस ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे टेली ईयर पी नाइन के लिस्ट ऑफ ग्रुप में से तो वो है करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के अंडर में आता है छह सात ग्रुप जो कि है बैंक अकाउंट्स और उसके बाद में आता है कैश इन हैंड और उसके बाद में आता है डिपोजिट विद इन ब्रैकेट एसेट और उसके बाद में आता है लोन एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट और उसके बाद में आता है स्टॉक इन हैंड और उसके बाद में आता है सैंडी डेटोर्स इन छह ग्रुप में से अगर आप कंफ्यूज खा जाते हैं लिटिल बिट तो उसको आप टेम्पररी करेंट एसेट्स के अंडर में डाल के एंट्री पास कर सकते हैं और उसके बाद में अप्रोप्रिएट ग्रुप को पता करके उसके बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं तो मेरा सजेशन नहीं है हमेशा आप अप्रोप्रिएट ग्रुप को ही यूज कीजिएगा तो दोस्तों बैंक अकाउंट्स और कैश इन हैंड ये दोनों ग्रुप के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है तो वहां पे क्लिक करके आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स और कैश इन हैंड का आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिपोजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट तो डिपोजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट में आप क्या डाल सकते हैं कौन सा लेजर यहाँ पे आएगा जैसे कि एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या रेंटल सिक्योरिटीज अगर आप देते हैं एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अगर आप देते हैं तो उसको आपको डालना है अंडर डिपोजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट जैसे कि मान लीजिए आप वो रेंटेड ऑफिस जो आपने लिए हैं तो आपका लैंडलॉर्ड क्या क्या है जैसे कि फिफ्टी थाउजेंड मान लीजिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखे हैं तो अगर उसको आप पास करना चाहते हैं जर्नल एंट्री तो आप किस तरह से करेंगे जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से होगा जैसे कि पेड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड टू लैंड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ ऑफिस रूम ऑफिस रूम के सिक्योरिटीज के लिए लैंड को हमने फिफ्टी थाउजेंड डिपोजिट किए हैं अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्या देना है जैसे कि रेंट सिक्योरिटीज ये हो गया रेंट सिक्योरिटीज तो रेंट सिक्योरिटीज को आपको डालना होगा अंडर डिपोजिट विद इन ब्रैकेट एसेट तो जैसे कि रेंट सिक्योरिटीज आपने पे किए हैं तो इसलिए रेंट सिक्योरिटीज आपका क्या आ जाएगा डेबिट हो जाएगा और कैश आपने पे किए हैं इसलिए कैश आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट मतलब और रेंट सिक्योरिटीज को आपको डालना होगा अंडर डिपोजिट विद इन ब्रैकेट एसेट तो दोस्तों इस तरह का ही अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करते हैं या तो कुछ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अगर आप देते हैं तो इन सभी सिक्योरिटीज को आपको डालना होगा अंडर डिपोजिट विद इन ब्रैकेट एसेट तो दोस्तों उसके बाद में डिस्कस करेंगे लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट तो लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट इस ग्रुप को कब यूज करना है अगर हमने जो समझे थे प्रीवियस वीडियो क्लास में वो था क्या लोन्स लाइबिलिटीज मतलब अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं और यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट का मतलब होता है अगर आपने लोन पे किए हैं मतलब किसी को आपने लोन दिए हैं तो जिसको भी आप लोन देंगे उसको आप यहाँ पे डालेंगे अंडर लोन्स एंड एडवांसेस में तो दोस्तों यहाँ पे जैसे रिलेटेड लोन का ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे आएगा और एडवांस पेमेंट का ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे आएगा जैसे कि कभी कभार सैलरीज जो है वो तो लेते हैं स्टाफ लेकिन कभी कभार एडवांस सैलरी भी मांगता है तो इस तरह का अगर एडवांस सैलरी हो गया या तो कोई दूसरे किस्म का अगर आपके पास से स्टाफ ने लोन लिए हैं तो इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन आपको मिलता है तो सभी को आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट तो जैसे मान लीजिए पे टू विकास रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एज ए लोन तो दोस्तों अभी आपने विकास को फिफ्टी थाउजेंड एज ए लोन पे दिए हैं मतलब फिफ्टी थाउजेंड लोन दिए हैं विकास को तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगा ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा क्योंकि आपने कैश पे किए हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लेकिन आपने किसको पे किए हैं विकास को इसलिए विकास हो जाएगा डेबिट तो यहाँ पे लिखना है विकास अकाउंट डेबिट टू कैश और विकास अकाउंट को आपको डालना है लोन से नटवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट मतलब आपने विकास को लोन दिए हैं और दोस्तों अगर आप किसी स्टाफ को एडवांस सैलरी देते हैं तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट तो दोस्तों यहाँ पे एडवांस सैलरी का कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन आ सकता है जैसे कि पेट रुपीज थर्टी थाउजेंड एज एन एडवांस सैलरी तो एडवांस सैलरी यहाँ पे आ जाएगा तो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा और कैश को आपको
अगर आप किसी को लोन देते हैं या एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसको आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांस विद इन ब्रैकेट एसेट यहाँ पे प्रीपेड भी आ सकता है जैसे कि तो दोस्तों और सिंपल सा हम यहाँ पे समझा देते हैं जैसे कि मोबाइल बिल जैसे कि जियो का हो गया या एयरटेल हो गया या वोडाफोन का हो गया जितना भी सारा सर्विसेस है जो मोबाइल सर्विसेज देते हैं तो अगर हमको रिचार्ज करना होता है तो हमको क्या करना होता है एडवांस पेमेंट करना होता है तो वो हो जाएगा प्रीपेड तो जैसे कि हम सब ने जियो में रिचार्ज जो किए हैं जितना भी सारा रिचार्ज है वो प्रीपेड है तो इस तरह का अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसको भी आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस मतलब एनी टाइप ऑफ प्रीपेड ट्रांजेक्शन तो उसको भी आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट तो दोस्तों उसके बाद में आता है स्टॉक इन हैंड और स्टॉक इन हैंड में दो ही लेजर आता है एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है जैसे कि मान लीजिए 2019 थाउजेंड टू टू इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितने भी सारा डीलिंग्स किए हैं तो आफ्टर 31 मार्च आप क्या करेंगे आपका स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसको कैलकुलेशन करेंगे और उसको आप वैल्यूएशन को कैलकुलेशन करने के बाद जितने अमाउंट का आपका स्टॉक है उसको आप डालेंगे एज ए क्लोजिंग स्टॉक और वही ऑटोमेटिकली 2021 में वो क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और उसके बाद में फिर से बिजनेस चलेगा और उसके बाद में फिर से आपको कैलकुलेशन करके क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है तो दोस्तों इस तरह का अगर आप लेजर मिलता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का तो उसको आपको डालना होगा स्टॉक इन हैंड के अंडर में तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिलहाल आप यही समझ लीजिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर इस तरह का कोई लेजर मिलता है तो उसको आपको डालना होगा अंडर स्टॉक इन हैंड और उसके बाद में दोस्तों आता है लास्टली सनरी डेटोर्स सनरी डेटोर्स का मतलब होता है अगर आपने क्रेडिट सेल किए हैं मतलब आपने पहले परचेस किए थे क्रेडिट परचेस तो वो चला गया था सनरी क्रेडिट्स के अंदर में अभी यहाँ पे क्या है सनरी डेटोर्स सनरी डेटोर्स का मतलब होता है अगर आपसे कोई परचेस करके ले गया है वो भी ऑन क्रेडिट या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं जैसे कि हमने सेल किए हैं ऑन क्रेडिट अगर ऑन क्रेडिट सेल होता है तो जिस पार्टी के पास में आपने क्रेडिट सेल किए हैं उस पार्टी को आपको डालना होगा अंडर सनरी डेटोर्स तो फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन अगर हम देखते हैं जैसे कि सोल गुड्स टू एस एन एस इंडस्ट्रीज रुपीज थर्टी थाउजेंड तो इस लाइन पे कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं किया है लेकिन पार्टी का नेम यहाँ पे मेंशन किया है अगर इस तरह का पार्टी का नेम मेंशन किया होता है और कैश अगर नहीं होता है तो इस ट्रांजेक्शन को हमको पकड़ना है एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं एस एन एस इंडस्ट्रीज को ऑन क्रेडिट तो एस एन इंडस्ट्रीज का जो नेम है मतलब उसको आपको एज ए लेजर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसे हमने तो सोल्व किए हैं तो सोल्ड जब किए हैं तो इसका मतलब क्या है सामान चला गया है तो सामान अगर चला गया है तो मतलब हमने सोल्ड किए हैं तो टू सेल्स यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा टू सेल्स लेकिन हमने सेल्स किसको किए हैं एस एन एस इंडस्ट्रीज को अगर एक कैश डीलिंग्स होता तो यहाँ पे आ जाता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब मेरे पास कैश आया है और मेरे से सामान चला गया है तो सेल्स हो गया मेरा क्रेडिट और कैश हो गया मेरा डेबिट लेकिन यहाँ पे ये डीलिंग जो है वो कैश डीलिंग्स नहीं है वो क्रेडिट डीलिंग्स है तो इसलिए यहाँ पे कैश की जगह में आपका पार्टी नेम यहाँ पे आएगा तो वो क्या है एस एन एस इंडस्ट्रीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स और एस एन एस इंडस्ट्रीज को आपको कहाँ पे डालना है अंडर सनरी डेटोर्स तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है ग्रुप को बारीकी से समझना है और लेजर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसको अप्रोप्रिएट ग्रुप के अंडर में आपको प्लेस करना है तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और एक आखिरी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेलाइकॉन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे तो धन्यवाद दोस्तों फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय